はいというわけでだいぶですえっ、ー、と今日は、えー、なんだっけ今日<笑>今日ですあああれですねえっ、ー、とタスクの切り替えタイミングのお話をしますえっ、ー、とどういうことかっていうと皆さん普通に集中しようと思った時に多分仕事でも勉強でもそうですけど単純作業と頭を使わなくちゃいけない頭脳作業ってのありますよねでこれを実はあのずっと頭脳作業ばっかりやってると疲れちゃうしとはいえでもずっと単純作業ばっかりだと仕事にならないし、まあ、あるいは単純作業も飽きてくるじゃないですかだからこの頭を使うちょっと複雑な頭脳作業と、えー、手を動かせばいい単純作業、えー、この2つをですねどういうバランスで組み合わせていくと僕らの,あのパフォーマンスって最大になるのって話を先、ね、今日はしたいと思います、まあ、だからそういう意味で言うとね単純作業と、まあ、あの頭脳作業のですね、えー、バランスをどうやってですね保つかって話を今日はしたいというふうに思いますね。このチャンネルではこういうふうにさまざまなですね心理科学や科学の知識をですね皆さんに分かりやすく、えー、ご紹介するということをですね普段からやってますのでぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。であのこれあの作家さんとか特にそうなんですけどあとクリエイターってやつですね、うん、こういう人たちってやっぱ自分の頭でいろいろ考えなくちゃいけない時といわゆる単純作業なんか書類の整理だったりだとか,、えー、なんか原稿をねなんかわーっとチェックするみたいなだったりだとか、まあ、そういうふうにですねこう単純作業、まあ、あるいは一、まあまあ、人暮らしの人だったら家事とか、えー、そういう作業と普通の仕事とかだったりだとかあるいは、えー、ただ単にコピーをね取るだったりだとかメールをねなんかねこう返すだけっていう,こうちょっと単純作業みたいなやつを企画を考えるとか大事な仕事とかなんかねこう例えばトレーダーだったチャートを読むみたいな何でもいいんですけどそういうふうに頭を使う作業これって上手に組み合わせた方がやっぱり効率が上がるよねってことがですね結構あの作家さんとかのですねパフォーマンスをですねあの調べる研究とかでですねよく行われるんですよ作家のパフォーマンスを高く保つためには、まあ、一応先行研究だとこの頭脳作業と単純作業このバランスをですね上手にとっていくってなんかすごい大事だよっていうふうに言われるわけですでこれはまあ作家さんじゃなくても皆さんの場合にはやっぱり同じあのことが分かっていてなんでかっていうと、えー、同じ作業ばっか使うと脳って同じ場所ばっかりにですね血液が行くわけですよね同じ場所ばっかり、まあ、使ってるのは、まあ、よくねこう脳のねスキャンするね機械とかね試して合点とかでやってますけどああいうの見ると分かりますけどこ,うここの部分が働いてますねみたいな動画よく見るじゃないですかでああいう特定の部分だけ使っていくとですね,、えー、とね脳がですねオーバーロードしちゃうんですねでこうすると何が起きるかっていうとあーのー、まあ、効率が低下していくわけですだからまあ要するに頭を使わなくちゃいけない作業をずっとやってると例えば分析能力ばっか使ってると分析能力を使うとですね脳の場所がずっと使われてるわけですよこれずっとやっていくとオーバーロードしちゃってパフォーマンスが落ちていっちゃうから、まあ、やる意味がなくなっちゃうわけですねでも、えー、じゃあどうすればいいかっていうとそれをまあ何て言うんですかねそのオーバーロードしないようにするためには休憩挟んだりとか単純作業を入れたりとかして、まあ、やっていくわけですで普通にまあ皆さんが完全に自由な生活をしたら僕なんかそうですけど、完全なこう休憩ね、もう何もしない休憩っていうのをよく僕挟むんですけど、猫になるって言ってるんですけど、猫と一緒にですね、こう、ここダラーンってするみたいな時間とかわざと挟んだ方が効率が上がるんで、僕よくそれをやるんですけど、多分皆さん普通に仕事してる場合とか、あとはね、学生さんとかで勉強してる場合は、さすがにそれやっちゃうちょっと周りに目があるし、ね、急にあいつ猫になり始めたみたいな、えー、なったらですね、ちょっとやばい感じになるので、あの、できないと思うんで、単純作業を上手に挟むことによって、まあ、仕事してるんだけど、脳のですね、特定の分野を休ませていて、で、その結果、まあ、高い場合保ってるという状況が作れるわけですねでこれ面白いことにどうやら性格皆さんが持ってるですね気質によってですね、えー、どういうぐらいのタイミングでどういうタイミングであるあるいはどういう比率でこの頭脳作業と単純作業を、えー、こう切り替えていけばいいのか。タスクシフトですね、えー、切り替えていってバランスを取ればいいのかってことがどうやら違ってくるってことがですね分かりましたという研究が今日の研究です2019年のですね、えー、フリードリー・アレクサンダー大学がですね233人のですね男女を集めて行った研究になります、えー、と2つのタスクをやってもらいました1つ目はですねさっき言った通り頭脳タスクですでこの研究の場合アナグラム問題とか使ってますねアナグラムっていうのはよくは謎解きとかに出てくる一見意味が通ってないようななんかこう言葉例えばねあのアルファベットだったりだとか、えー、日本語だったらこうひらがなとかが置いてあってこれをその文字を並べ替えて意味が通るですね言葉をですねなるべく多く作ってくださいみたいなのがこれアナグラム問題ですねこれ頭を使うひらめきを使う、えー、頭脳タスクをやってもらったグループでもう片方のグループには単純タスクですね、えー、これはですね、まあ、超もう聞くだけで退屈だな退屈だなと思うんですけど書類とか渡されるんですよそれで文字数をカウントするっていうねそう文字数を数えるみたいなこういうですね単純タスクですねでこの2つに分けたんですねはいでえー、これもこの2つに分けて両方ともの作業をやってもらうんですけどこの時にですね全体はです、ね、2つのグループに分けてそれぞれ頭脳タスクと、えー、単純タスク両方やってもらったんですでどういうふうに分けたかっていうと
片方のグループはこの頭脳タスク、頭を使う仕事と、えー、単純タスク、作業ですね、ただの作業、これはですね自由に切り替えていいですよと、もう気が向いたら単純作業行ってもいいし、単純作業飽きてきたなと思うんだったら、えー、頭脳作業に行ってもいい、で頭脳作業を疲れてきたなと思うんだったら単純作業に行ってもいいっていう、こういう切り替え方ですね、自由な切り替えを、えー、とした、えー、場合です。で2つ目のグループはですね一方のタスクを終えないと、もう一方のタスクに取り掛かれないってパターンです。まあ、だから要するに単純作業をやって、この単純作業が一段落つくまでは頭脳作業ができないし、頭脳作業が一段落つくまでは単純作業に戻れないっていう、ね、単純作業に行ってはいけないという、そのため目の前のことを終わらせるまでやり遂げると、えー、いうことをですね、えー、やったグループ、この数に分けたんですね、自由に切り替え可能なグループと、もう全部終わったら、ねえー、一段落ついたら、えー、書いてみるというふうにしてですね、やりきるグループですね、っていうふうに分けたんですね。で、これで、えー、全体のですね、作業のパフォーマンスを計測してですね、えー、どっちの方がいいのかってことを調べたっていうのが今回の研究になるんですね。で、これ、ど、ど、どっちだと思いますちなみに皆さん。普通に考えたら、あの、やりきるってことをやった方がいいって思いますよね。やっぱりこうね、あの集中力がない人とかはですね、自分はなかなか目の前の仕事やりきることができないから、もう何が何でもやりきろうと思って心に誓ってやった方がいいんだっていうふうにですね、思う方いらっしゃると思うんですよ。ところがですね、これ面白いことが分かってました。この、えー、実験結果、結構僕も衝撃的だったんですけど、えー、全員ですね、作業パフォーマンスをですね、調べたんですね。そしたらですね、えー、人によって結構ばらつきが出たんですよ。で、まず、えー、衝動性が低い人ですね、自分をコントロールするのが上手い人、衝動性が低い人ですね、えー、欲求だったりとか誘惑とかに負けづらい人ですね。で、こういう人はタスクの切り替えタイミングにですねパフォーマンスっていうのはですね左右されなかったんですだからやりきるってやり方をしてあの頑張って、えー、仕事をしようが自分がですねあなんか疲れてきたなって思ったらですね単純作業行ってで単純作業あってきたなって思ったらまああのね頭脳作業に戻ってみたいなこうタスクの切り替えを自由にやってもパフォーマンス変わらなかったんですだから、えー、自分が自分のコントロールするのがうまいと集中力も高い方だし調度性も低いと、うん、別に衝動買いとかもしないし自分コントロールできるんだっていう方は50にやればいいっていう。ご自由にどうぞっていうのがですね、えー、この研究の一つ目の結果でした。ここまではまあ分かりますよね。まあそれはそうですよね。自分コントロールするのがうまいんだから、どっちの状況でもうまくいくわけですよね。じゃあ二つ目。大抵の人はこっちだと思いますけど、衝動性が高い人ですね。はい。これはビッグファイブで言うと誠実性が低い人、えー、集中力がなかったりとか、結構物に目移りしちゃったりとかですね、えー、する傾向が強い人ですね。なかなか集中力に悩んでる人とか、えー、いらっしゃると思うんですけど、こういう方が当て,はり、ま、当てはまります。衝動性が高い人はですね、えー、なんと、頭脳タスクと単純タスクのタイミング、切り替えタイミングが自由にできる場合の方がパフォーマンスが高まったってことが分かったんですね。これ意外ですよね。集中力がない人って、よし、頑張って集中するぞと思って、目の前のことに絶対これを合わせるんだって決意を持ってやりますよね。ところがね、それパフォーマンス落ちるんですね。そう。それをやるぐらいだったら、単純作業と、えー、その頭脳作業をちゃんともう自分の中で決めておいて、えー、頭脳作業が、あ、なんかちょっと。飽きてきたなってちょっとなんか疲れてきたなと思ったら単純作業行ってちょっとなんか単純作業飽きたなと思ったら頭脳作業行ってっていうのを時間で決めるよりか自分の裁量で自由に切り替えるということをやった場合の方が集中力がない人、えー、衝動性が高い人の場合に関してはパフォーマンスが出るってことが分かったんですねでこれあのちょっとあのコツがありまして僕もね僕も実はそんなに集中力がもともとはないタイプなんでよくやってたんですけどあのノートをですねこの半分にパカッと折って左側にですね本当に自分のやるべきこと絶対やらなくちゃいけないことどうしてもやりたいことをタスクを書いておくわけですで、えー、右側にですねまあなんかこう暇つぶしじゃないです,ないですけど、まあ、片手間にやればいいかなぐらいの例えばなんか洗濯物畳むみたいなそういうですねこう作業みたいなですねこういうのを入れておいてよくやってたんですよ重要な仕事をやってて飽きてきたらさまつな仕事をやってでさまつな仕事飽きてきたらまた重要な仕事に戻ってってことで、ね、交互にやるってことをやってたんですけどこれと全く同じような感じで、えー、頭脳作業と単純作業に分けてもらって頭を使わないとできない仕事頭を使わなくてもできる仕事あるいは勉強とかね、えー、例えばまあ勉強だったら、うん、だ数学の問題を解くだったら頭脳作業だけど英単語をなんか覚えるとかぐらいだったら単純作業みたいな風に分けて自分の中でで分けて、えー、集中力がない人はですねこれはまあリストにしてどこか置いとくわけですで今自分が何かをやってて終わらなくてももし途中であなんか頭疲れてきたなと思ったらそのリストを見て単純作業を1個やってみるとで単純作業を1個やってあなんか単純作業もちょっと秋だしちょっと頭脳作業やろうかなという風に戻るみたいな風にあらかじめ書いておけば結構切り替えができるんですねところがこれ書いておかないとあの頭脳作業でも単純作業でもなく単なるエンターテインメント例えばなんかねネットフリックス見ちゃうとかアニメ見ちゃうとかそういう方向に行っちゃうんでぜひですね集中力がない方衝動性が高い方だったらですねこのリスト、えー、頭脳作業と単純作業のリストを作っておいてあげてでこれを切り替えながらですね自由のために切り替えながらやっていってあげると結構仕事はかどるようになると思います実際僕もあの集中力がだいぶ上がった方なんですけどあのこの研究にある通り集中力が高い人はですね別にどっちで行ってもいいとで集中力がない人はタスクの切り替えタイミングが自由だった方がいいってことが分かってるんで僕はいまだにこの自由な切り替えのスタイルでやってますんで
、えー、ぜひ皆さんもやってみてください。で、自分がね、やっぱり、ね、その衝動性がね、高いと我慢できないという方は、さっき言った通り、あらかじめですね、チェックリスト、えー、頭脳作業と単純作業のですね、一日にやることリストを2つに分けて、えー、それぞれ、ね、こう切り替えながらやっていくってことをやってあげると、まあ、非常に効率よく一日が、えー、勉強だろうが仕事だろうが過ごせると思うんで、ぜひですね、えー、やってみてください、えー。チェックリストの作り方でした。はい。で今日はですね、えー、そんな集中力がない方は結構この動画ね、あの興味があって見てくれると思うので、今日はですね、えー、おすすめの集中力をですね高めるための本もご紹介しておきます。今日は2冊です。1冊目が僕の本です。えー、と自分を操る超集中力って本ですね、えー。これ僕の本の中で一番売れてる本でもう40万本くらいいったみたいなんですけど、えー、この本をですねおすすめしておきます。えー、2冊目の本が、えー、僕はね日本で一番尊敬している方ですけど、鈴木優さんって方のですねやばい集中力って本ですね。えー、年間5000本論文を読むですね、あのー、ね賢者なんですけども、この方は。その方がまとめた集中力に関する、えー、論文や研究をまとめた本になりますやばい集中力ですねこちらも、えー、ぜひ見てみてくださいおすすめの本2冊はですね番組のタイトルの下の、えー、動画の説明欄概要欄のところに入れておきますのでぜひチェックしてみてください、えー、今日のですね、えー、とおすすめの動画なんですけれども続きの動画なんですけど、まあ、さっき言ったみたいにやっぱ人間のね集中への入り方ってまあ、今日の研究だけでも2つありましたよね。衝動性が高い人は自由に切り替えた方がいいよ。衝動性が高くない人、集中力が高い人っていうのは、まあ、どっちでも関係ないよって話をしたんですけど、実はね、集中への入り方、集中してるゾーンみたいなもんですけど、その入り方って人によって違うんですよ。で、これなんと8つも分かれてるんです。人間の,その集中ゾーンへの入り方っていうのは、どうすると集中力上がるのか、どうするとこう没頭するようなですね、高い集中力が発揮できるのかっていうのはですね、性格によって全然違うんですよ。で、この8つの集中力タイプですね。集中力の性格タイプの診断というのをですね、今回ご用意してあります。えー、コロンビア大学の研究をもとにした、えー、8つの集中力タイプ診断ということで、自分にですね、合った、えー、集中状態の入り方というのを見つけることができる動画をですね、今日の通勤の動画としてご用意してありますの、ね、で、ぜひチェックしてみてください。今日の通勤の動画は番組タイトル下の、えー、動画の説明欄、概要欄、または、えー、動画のコメント欄の方にですね、えー、通勤の動画のリンクを入れておきますので、ぜひそちらの方から、えー、チェックして、自分の、えー、集中力のですね、タイプを知っていただければ、集中力に入るの集中状態に入るの楽になると思うのでぜひチェックしてみてくださいそれではまた次回お会いしましょうバイバーイ